Tienes bueno, razón. Pero... A veces, cuando no pasa, ¿sí? ¿por qué? Por... Sí, ¿Cómo? pero no, no tenemos ni que pedir por qué, no. porque nos tenemos que confiar en Dios, que sí. aunque no sabemos, y de vez en Me cuando... Gracias a Shem. Exacto. Pero, eso, pero... A veces me cuesta eso mucho. Sí. Como soy tan con el lado de la como que pienso, como que, pero ¿por qué no me pasó? Dice todo lo que tenía que hacer, de todos los esfuerzos. Nos... Digo, bueno, ¿qué hago? ¿Por qué no pasa? Y sí, me pasa sí. mucho decir eso, como que hago. Sí. Digo, es, o sea, es difícil, no pero difícil. es... Sabes que las personas que tienen más eh, necesidad, voluntad de controlar, son las que, neces que Hashem quiere que tengan más conciencia en él. Si tienen, y yo lo tenía, realmente tenía mucho, y no hay nada que Hashem no, no me ponga en eso <risa> anymore, pero yo también estaba como muy en control, estaba como muy... Tenía siempre inmuna, pero Vitajón lo tuve que trabajar mucho y sigo trabajándolo porque es algo que tienes que trabajar. Es como una relación de conciencia con tu esposo. Sí, sí tienes conciencia en tu esposo, pero que de vez en cuando se va por aquí, por allá, no vas a más tener conciencia. Y entonces es la misma cosa. Hay que tener esta, trabajar en esa relación, realmente. Ok, ¿qué hora es? Vamos a, solo quería yo también darme, dar a vosotras la tarea de la semana de, de mi, que me pasó esta semana, es lo que quiero que usted traten de hacer. Cada semana vamos a estudiar un capítulo, ¿ok? O, o un, una, una frase también, ¿ok? Para poder realmente entender, digerirla bien. Pero quiero que cada semana toman en su notebook, ya veo que tienes un notebook, Nada, tranquilas, relajadas. Pero bueno, hicimos la tarea. Hicimos la es tarea. la verdad, es la verdad. Pero para la prueba. Ya tenemos. Wow. Pero es, lo que quiero es que tengan un notebook, ¿cómo se dice en español? Un notebook. Sí. Cuaderno. Cuaderno. Sí. Un cuaderno justo para anotar las la, la Ashkehab Hatit que ven cada semana. Hay que tener una. ¿Por qué? Porque es muy importante de vez en cuando, cu cuando se va a salir este sentido de conciencia, cuando uno se pone a deudar, cuando uno se pone con ansiedad, regresa a su cuaderno y lee y ve que Dios estaba ayer, antes de ayer, va a estar hoy también, hay que, que acordarse de esto. Pero el hecho de anotar también nos permite Re, realmente imprimir en nuestro corazón este sentido de conciencia y, no, y el sentido de conciencia se va creciendo cuando uno se da cuenta que Dios está manejando el, la realidad nuestra vida entonces por eso lo que le pido no es tanto de ver su sentido a usted sino de mirar la mano de Dios en lo que está ocurriendo en su vida le voy a dar un ejemplo ok Um, son dos meses que trato de tener una cita con el consulado francés para tener uh, un renuevo a renovar a mi pasaporte y porque quiero ir de vacaciones <risa> de nuevo todavía me sigo con el pasaporte francés sí no, pero es difícil porque los franceses no trabajan mucho de las 10 a las 12 tranquilos mamma mía entonces para tener una cita es muy complicado porque cuando salen las citas el viernes a las 4 y media entonces la verdad el viernes a las 4 y media yo soy por toda parte pero no estoy en mi computadora tratando de ver cuáles son las fechas y así que siempre me, no, no, no me, no me ocurría de bien. Y la semana pasada decidió de pedir ayuda del asistente de mi esposo. Le, la llamé y le dije, mira, uh, Rachel, si me puedes por favor ayudar, el viernes a las cuatro y media van a salir las nuevas fechas, por favor. Solo esas son mis fechas, tómame un, una, 
una, sí, una, sí. una cita. Y para mí pedir ayuda de alguien para algo que puedo hacer yo también es difícil. Pero dijo a Dios, ah, por favor, porque no me puedo quedar durante pesas, toda mi familia se va en Colombia y yo quiero ir también. Ay, ¿por qué me Colombia? Ah, ¿te vas también? Sí, bueno, Baru, ba, ¿cómo se llama? Ah, con mi, con uh, Maxi. Y, ba, y sabes que voy a dar clases allá también. Con Maxi y Gaby. Sí. Ah, bueno, y sabes que a mí no me gusta tanto estar afuera para pesar. Ah, bueno. Eva, pero mi papá nos dijo. Yo tengo 87 años. ¿Cuántos más años voy a estar con ustedes? No quiero que cocinen. Ah, Yo le, y nos invitó. Allá nos, a, a, ¿Te acuerdas cómo era lindo? Pero bueno. Mi papá, bueno, si no te pensé, quiero que todo venga con el coche. Exacto. Misma cosa. Sí, sí. Exacto. Fue la misma cosa conmigo. ¿Qué día hay que preparar la lucha? <risa> Sí. Entonces, realmente quiero tener mi, pas mi pasaporte para poder viajar tranquila. Y al final, después de Shabbat, veo que Rachel me, me dejó un mensaje, está bien, no te preocupes, ya te encontré algo. El martes a las 11 en, uh, en Brico, en el consulado. Entonces, súper. En, en, en el mismo tiempo, mi hijo Davidcito se pone enfermo con neumonía, se pone, está muy cansado, pero está bien y no tengo nadie para mirarlo a la mañana para estar con él. Y como tenía miedo de dejarlo con mis papás para no contaminar, no sabía si estaba contaminante o no, dijo, bueno, vienes conmigo. Entonces viene con, con mí y nos vamos por Brico. Eh, y, el día an, bueno, y el día antes dio mi tarjeta de crédito a, mi, a uno de mis hijos que se, vaya de, que se iba de, de viaje para que se comprara unos snacks en The Grove. Llego allá, antes de todo me da cuenta que me olvidó mi formulario, pero bueno, el resto lo tenía. Llego allá, entramos en el parqueo, en el garage, y cuando entro en el parqueo veo, aceptamos tarjetas de, tarjetas de crédito, pero tiene que, tiene que pagar a la, a la, no sé qué, yeah, on the way out. Ok, bueno, yo no sé todavía que no tengo mi tarjeta. Y nos vamos, en, eh, vamos a, al consulado, allá me piden mis papeles, ah, le falta el formulario, ay, sí, bueno, le puedo mandar por email, ok, vamos a ver, y paga, necesita pagar tanto. Abro mi... Ay, no tengo. ¿Cómo no tiene? Ay, no. Entonces digo, bueno, acá dos barujos. Sí, a cada dos barujos, mira, ¿sabes que yo necesito ir a empezar con mi papá? ¿Qué vamos a hacer? Entonces, si tú me dijiste que, que si tú me pusiste en esa condición, y a mi David que está aquí, me dice, no, le dijo, bueno, es que no es para, no es para hoy, no importa, porque me dicen, no tenemos Apple Pay. Entonces digo, bueno, es que no es posible. Y en este momento llega una persona, y, y dice, ah, no, pero tú no sabes, lo instalaron ayer el Apple Pay. Oh, wow. Dijo, Gracias, Hashem. Entonces, con el Apple Pay pudo pagar los gastos de, de pasaporte. Uh, vamos con el pasaporte y después me dice, ay, pero te falta también una busta, un sobre con, uh, ¿sí qué? con el mail, priority mail. Vamos a la, al, al centro postal, hacemos el priority mail, regresamos y vamos para pagar para pagar el garaje, para salir. Ah, no toman Apple Pay. Entonces digo, a la, mi, mi hijo, y lo tenía que llevar a, a, al hospital para hacer un X-ray. Entonces eh, digo, bueno, Hashem, sabes que es muy importante que Davidcito se tomara este X-ray. Nos va a encontrar eh, un, un modo de salir. Y vamos, y yo me voy como... <ríe> Tomo mi carro y me pongo de frente a la barrera, sabiendo que por qué se va a abrir la barrera. Me pongo de frente a la barrera a esperar, a esperar y, y premo el intercom, que no funciona, intercom no funciona. Y digo, y mi hijo me dice, ¿pero qué vamos a hacer? Y dijo, no, Hashem nos va a mandar a alguien, vas a ver. En este momento llega un carro en el otro lado para entrar, ¿verdad? Y pone su, él tiene un pas porque es un, un, un edificio de, de trabajo. Entonces tiene su pas y no funciona el pas. 
Y el señor sale de su carro, viene por mi ventana y me dice, disculpe señora, ¿me puedo pedir un favor? Digo, ¿cuál es? Me dijo, mira, es muy raro, la primera vez que me ocurre, pero parece que no en, en el registro, no, no, registró. no registró que me fui afuera del garaje ayer. No, salí. Entonces no, tengo, no, no. tengo que pasar mi, mi no, pop no, para poder salir. No. Si no le da pena que lo haga, dijo, ok, gracias. Entonces cuando ponemos a Shem de frente a nosotros en cualquier situación, Hashem viene y nos sale de esa situación. ¿Por qué, por qué, no pone ese, eh, ¿por qué nos pone en una situación? Claro. Para que lo encontráramos, claro. para que lo vemos, para que lo buscamos. Si sí, ya lo sabemos que está, ya está resolvido, es eh, resuelto, resuelto la, el dilema. Ya habamos, habíamos pasado eh, el test. Sí. Entonces, la situación nos sirve. Ya tenemos el test. Tenemos el diploma. No necesitamos más esta situación. Y hay que acordarse de esto. En cualquier situación, en a dónde me siento, como tapada, como me ocurre, ¿por qué me ocurre a mí? Ay, no, qué tonta. No, no eres tonta. Esto es tú, Nisayon, y es hecho a propósito para ti, para que te acercas de acá dos barujos para que tú vengas a buscarlo a donde se nos costó. Justo esto. Sí, lo, sí, ya. Es como jugar a cash cash, como se dice. Hide and seek. ¿Cómo se dice? En el... sí. ¿Ok? Jugar a, a eso todo el día con la Kadosh Baruch. <risa> ¿Ok? ¿Por qué? Porque él se nos, cost... se nos escondó, yo, y ahora nosotros nos toca solo Abrir los ojos y revelarlo. Exacto. Y es por eso también que es tan importante entender el poder de la Megilat Esther. Megilat Esther es nuestro, nuestra misión a nosotras. Por eso se nos dio la, la Megilat Esther justo antes de desaparecer de manera obvia de este mundo, acá dos Barujo. Porque Megilat es revelar Esther lo que está en expuesto. ¿Lo que está? Ex expuesto. Expuesto. No. En la escondido. 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 Ah, es, es, Hasta. Escondido. Está escondido. Exacto. Y claro, es expuesto. Es que está como que está claro que está escondido. Como que revelado. To reveal what is hidden. Este viene de estar que es que es en eh, esconder. Bueno, dicen que por eso no tiene el nombre de asunto a la Megilat. Exacto, pero no, Porque ahora... Está, pero está escondido. Todo está en código sí. en la Megilat Tester. Todo está en escondido, pero es el único texto de, de la Torah, del Tanaj, aparte de eh, Zeher Amalek, que es obligatorio, mandatorio, ir cada año a escuchar. Sí. Dos oh. veces en un día. Único. Pues los diez mandamientos no es necesario ir. Le, no sé qué, la, la, la creación del mundo no es necesario ir. Pero la migra Esther la tenemos. Es obligatorio, es mandatorio. ¿Por qué? Porque ¿cómo podemos sobrevivir como judíos? Si no entendemos nuestra misión individual y de Amisrael de ir a buscar a Shem en este mundo a donde se nos esconde. Es nuestra misión. Entonces, por eso, sus tareas, desde ahora, su misión, si la acepta, es... Tun, 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 es de, de... ¿No se dice revelar? Sí, sí. revelar las cajas pratit cada semana. Estar buscando. Usted tiene que tener sus lentes cada día así, la lupa. La lupa. La lupa, ¿a dónde está el seño de que Hashem está dirigiendo mi vida? Y en el medio de enojarse. <risa> Exacto, y lo bueno es que, y vamos a ver, porque eso, es, este libro está aquí también para ayudarnos. Entonces, ¿qué es el, el Shara Bitajón? Es el pórtico de la conciencia, es el capítulo 4 de, de Jobot de Babot, que fue escrito por eh, que, que fue escrito por Rabenu Bejaye. 
¿verdad? En árabe. ¿Cuándo fue escrito ese libro? En, ¿cómo se dice? ¿15? ¿15? ¿15? A ver, 15 es 15. <risa> <risa> Estás muy buena en matemática. <risa> ok. Fue en, eh, pero lo que es muy importante, fue, fue escrito por Rabenu Bejaye, que era un traductor, tra, traducía eh, del árabe al hebreo, eh, porque era, se hablaba árabe y español en, en España en este momento. Entonces, ah, escrito primero en árabe. En árabe, ah, sí. exacto. Es un tipo de árabe que, que es como el yiddish, ¿sabes? Sí, bueno, es dialecto. sí, sí, es un dialecto. Ok, entonces, nos va a dar, los, nos va a permitir de tener un eh, en, entendimiento de los beneficios del bitajón, pero ya, ya podemos ya tratar de entender que, que es muy bueno para el espíritu es muy bueno también para el físico, para, para la salud física. Ok, entonces, vamos a empezar con el primer capítulo. Finalmente, Pachá, llegamos. ¿Verdad? Shara Bitajón. Ok, ¿quién quiere leer? Entonces, vamos a página... Ok. No, va, no, sí, pero entonces vamos a poner con la cuarta sección. El pórtico de conciencia es como una introducción. Entonces, página 3, por favor. En español. En español, directo. ¿No? Al menos que prefieren antes en hebreo y después en español. Ok. Ya la, ya la. El pórtico de la confianza. Acerca de tener confianza solo en Dios. Después de haber hablado en el pórtico anterior acerca de la obligación de aceptar el servicio de Dios. So, que... Un momentico, entiende que son, que en Shara Bitajón, eh, en eh, Jovat Alibabot, okay, nos habla de los uh, pathways to your heart, okay? eh, no sé cómo se dice en okay. español, okay. caminos okay. de corazón, ok, y nos, nos permite Entender cómo conectarse a Dios. Entonces, el tercer capítulo es sobre ac la aceptación de del servicio a Dios. ¿Ok? Por eso lo repite ahora. Creo que es correcto continuar con lo que es imprescindible por sobre todas las demás cosas. Para un servidor de Dios, y ello es, la confianza en Dios en todas las áreas. Pues esta confianza es de gran beneficio, tanto en el campo de lo espiritual como en el campo de lo material. material. Nos, que, nos quedamos un poquito, hacemos una pausa. ¿Por qué es bueno para el material? Y cuando es, digamos, material, digamos, ¿qué, qué significa? ¿Mm? La parnasá, ¿qué más? El hogar. El hogar. Bueno, gastos, ¿no? Como es. Sí. Todo lo que es. Exacto. También incluye también la parte medical, digamos, ¿verdad? La parte física. Todo es que siempre tenemos que acordarnos que hay un, un espejo entre el mundo físico y el mundo espiritual. El bitajón va a tener beneficios en los dos mundos, wow. ¿verdad? Y vamos a ver cómo. ¿Es? Gracias. Entre los beneficios que la confianza le brinda a la persona en el, campo, en el campo espiritual se encuentra la tranquilidad del alma que siente al confiar en Dios. Bendito sea. Así como un sirviente que debe confiar en su amo. Stop. Pause. Leemos la, la anotación segunda. Bien. Es decir, ¿alguien quiere? ¿Arriba quiere? Pues, es decir, así como un sirviente debe confiar en su amo y él hacerlo provoca que tenga tranquilidad del alma porque se apoya en él. De la misma manera, quien confía en Dios se beneficia al disfrutar de la tranquilidad que le brinda esta confianza. Ok, vamos a, a, a dar un ejemplo de ejemplo. Sí. 
de la, de la Torah, ¿ok? Um, en, las, en las parashot que pasaron recién, vimos a los hebreos que eran esclavos en Egipto, ¿verdad? Aquí se dice, un serviente es, se confía en su amo. amo, ¿verdad? Porque sabe que todo, lo, que nada depende de, de él, no tiene nada que hacer, pero no tiene nada que puede elegir, no tiene eligio, todo es en las manos de su amo, ¿verdad? Pero, por ejemplo, cuando estábamos esclavos en Egipto, ¿te da conciencia saber eso? No. no. ¿Por qué? Porque, eres esclavo. Porque el amo es paró y es un, una persona cruel y que, no, y que no quiere nuestro bien. Entonces, para poder tomar este, est estos individuales y lle llevarle, elevarlos al nivel de conciencia en Dios, Hashem, de, sí, de conexión con Dios. Hashem nos hizo pasar por Egipto para entender. Tú no puedes fiarte, confiarte en nadie más que yo. ¿Ok? No te fides, no te confías. No te confías. No te confías. Oh, no. no te confíes en otro dios ¿qué es un dios? es alguien a quien yo doy un poder ¿ok? entonces puede ser mi, mi coach de vida, sí. no sé puede ser la sociedad no, puede ser tú mismo puede ser mí a mismo mí, como este que, yo pienso que la misma inteligencia tú, ay, yo tengo sí, dos ejemplos porque yo soy súper inteligente exacto tomar decisiones súper buenas ok y entonces la Briot también es confiar por ejemplo en la ciencia ok confiarse total bueno, en el cuento de ciencia, exacto cual, exacto como que ¿verdad? En la ciencia. exacto en los médicos en esto en esto nos hizo pasar en Egipto y lo acordamos cada día cuando rezamos en Shaharit, en, siempre decimos, yo soy Hashem que te, sal, que te salió, que te, que te sacó de Egipto. Egipto. ¿Por qué? Para acordarnos. Tú puedes dar tu conciencia a cualquier uno, pero la verdad te voy a explicar. Si tú das tu conciencia a, a, a alguien que, o, a, o a algo que no soy yo, tú vas a estar un esclavo de esa cosa, ¿ok? Fashion, cigarette, cigarro, alcohol, eh, sexo para unas personas, eh, relaciones tóxicas, cualquier sea nuestra misraín a nosotras, nuestra, nuestro Egipto personal, estamos esclavos. Entonces, hay que hacer un, un, un transfer en las manos de Dios. Lo que pasó es lo que pasó a mí. La única persona que estuvo, puedo oír. Tengo que pensar, tengo que hacer, porque algo tengo que tener. Bueno, está ok, la carta, porque al día a día, ¿cómo sobrevivo si tienen el embarazo? Y ella me decía, te metiste en un mundo. Te metiste la, o sea, como esclava de los medios, quizás. Parece un experimento. Salte del experimento. Me decía, sal de tu experimento, salte, vete a tu lado espiritual, vete a tu lado de rezar, vete a la pastilla cada mañana. Eh, ayuda, me, 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 me voy, de acá, lo que tú tengas que hacer, pero no salte de ese experimento que te metiste. Eres, estás haciendo una persona prueba de ello. Sí, como esclavo. Sí, como esclavo. Exacto. Como que eso no es. Exacto. Por eso, y lo que es, y lo que hay que, esa lección que nos dio Hashem cuando nos sacó de Egipto, ¿qué hizo? Nos puso en el Midbar. ¿Qué es el Midbar? Es un lugar vacío. ¿Por qué? Porque necesitábamos reconstruir totalmente nuestra percepción del mundo. Y todos nuestros necesi nuestras necesidades vitales eran en las manos de Dios. Para beber, teníamos el agua de, del, 
del well de Miriam, ¿cómo se dice? Eposo, ¿ok? De Miriam. Pues para comer, la mana, ¿ok? Sí. Pues para vestirse, estar limpio, las nubes. Entonces, todo estaba en las manos de Dios. Y ahora sí somos servientes, pero ¿de quién? De Dios. Y mira lo que está pasando. Ahora sí que tú eres relajado, que tú eres en, en conciencia porque el real amo soy yo. ¿Ok? Entonces, esto lo tenemos que ver y tratar de hacerlo, de salir de Egipto. Y por eso lo rezamos cada día. De salir de Egipto cada día. Es un trabajo de cada día. Diariamente me tengo que acordar. ¿Ok? ¿Cuáles son las cosas en que yo doy, a que yo doy el poder en mi vida? Tengo que salir de Egipto. Tengo que tomar este poder y darlo en las manos de Dios. Porque cuando doy mi poder en las manos de esa cosa, esa cosa toma el poder y me saco de las manos de Dios. ¿Entiende? Por eso solo 20% de los hebreos salieron. Porque hoy en día, ¿cuántas personas se quieren realmente ponerse en las manos de Dios? Entonces, eso es un ejercicio que tenemos que hacer. Cada día, yo quiero salir de este, este Egipto. Y la verdad que, como decía Batia también, adentro de nosotros tenemos un chiquito paro. Así que hay que hablar a este chiquito paro y decirle, mira, yo no te doy más poder. El poder lo pongo en las manos de Dios. ¿Ok? Y disculpe que me, me tengo que ir, pero por eso tenemos que... Entonces vamos a ver a dónde nos veremos. ¿Alguien puede anotar? No tengo... Y la próxima semana... Entonces, la próxima semana para esto es...